Assalamu alaikum students, welcome. Hope you are all well and keeping safe during these challenging times, which I hope and wish will be over soon. This is an introductory class for Audit and Assurance, previously known as F8 Audit and Assurance. This is one of the six subjects under Applied Skills Exam. Applied Skills Exam build on your existing knowledge and understanding from applied knowledge module and develop strong, broad and practical finance skills. So, you have to do applied knowledge or skills ke exam qualify kar chuke. A very well done to them. However, if you are still attempting or have few outstanding exams, there is nothing to worry about. This subject, Audit and Assurance, Believe me, is quite interesting, which provides us fantastic opportunities to develop as a professional. But before we deep dive into the subject, I've taken opportunity to introduce myself. So a bit of an introduction about myself and my background. My name is Fahad Hassan and I'm an FCCA with more than 10 years of professional experience, out of which eight plus years are with big four audit firms. I'm currently working as a manager, audit and assurance in PwC UK, and also worked for Deloitte Pakistan before moving to UK. During my professional journey, I had the privilege to get involved in quite challenging audit and other assurance engagements across multiple sectors within both financial and non-financial services, thus giving me a unique advantage to not teach you the subject, but also share my practical knowledge and experience that I have obtained in the past years, which I'm quite certain would be really useful for you, not only within the exam, but also in your professional career. Iskay Lava, I'm an experienced OBU mentor, Plus, I'm also a people manager for ICEW students. Thus, if you got any questions or would like to discuss anything, I'll be really happy to help. So that's all about me for now. Let's get started with our subject, audit and assurance. But before we get started, just to set the scene, many is exam kim talik bots of you sunni. For example, sir, tough hai, pass nahi hota, ya passing ratio bohat kam hai. Bhai, iska to expert hona chahiye se pass karne ke liye. To be honest, all of this are just myths. Is mein aasi koi bhi hakikat nahi hai. Mere nazdik, audit is one of the easiest subject to understand and practically apply. Mostly, hum sab apni personal life mein ये स्किल्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं बट व्हाट वी वुड डू यहां पर हम उन्हें प्रॉपर्ली सीखेंगे कि ऑडिट किस तरह करना है मेरा काम आपको सिर्फ ऑडिट पढ़ाना नहीं है बल्कि वन ऑफ द रीजन ऑफ टेकिंग दीस क्लासेस विद मी इज कि मैं आपको ऑडिट सिखाऊंगा कि ऑडिट सीखना है करना कैसे है एक्चुअल में होता क्या है हम जब मार्केट में जाते हैं तो प्रैक्टिकली करते क्या हैं एंड इंशाल्लाह विल डू all this together in our next classes. By the end of this course, I'm confident that you will be capable to work as an audit associate for one of the top audit firms, inshallah, and will have the grip over the subject in such way that you can actually ace an interview. So my ask from you is, please engage Rahim. Decent effort show करें और curious रहें अपनी classes के दौरान तो जसूस पैदा करें खुद में कि why, how is it happening and inshallah we'll get there where we want to be. Having said this, passing or is very easy. So not passing to me is out of question. अगर आप ये दो चीजें जो मैंने ऊपर आपसे कही हैं ये मुझे देते हैं देन आई एम क्वाइट सर्टेन इट्स अ पीस ऑफ केक आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव 
इस एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए आवर एम शुड बी समथिंग बिग सच एज पाकिस्तान वाइड पोजिशन ओ वर्ल्ड वाइड पोजिशन वेल आई लीव दिस विद ये टू डिसाइड वॉट यू वुड लाइक योर एम टू बी बीट वर्ल्ड वाइड पोजिशन और अ पाकिस्तान वाइड पोजिशन इट्स अप टू ये बट जस्ट एज अ फ्रूटफुल थाट इफ यू एम बिग एम वेरी सर्टन यू विल अचीव बिग तो यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है एग्जामिनर यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है वो कहता है कि जी आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपने अपना नॉलेज डेवलप करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस डेवलप करनी है प्रैक्टिकल जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल एग्जाम में अवेलेबल करना है एग्जाम में उसको एप्लीकेबल करना है कि एग्जाम में अप्लाई कैसे करते हैं उसका ये एम होता है कि स्टूडेंट ने जो कुछ पढ़ा है क्या वो समझता है इन चीज़ों को क्या वो एक्चुअल में इन चीज़ों को समझ रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स किस तरह चल रहे हैं ये सब चीज़ें एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है और इसमें एक बैलेंस एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ ये नहीं होगा कि वो आपसे बुकिश चीज़ें पूछेगा एंड देन मूव ऑन ये वॉन्ट अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस तो इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद क्लासेस में कि हमने किस तरह एग्ज़ाम को अप्रोच करना है और किस तरह आगे बढ़ना मूविंग फॉरवर्ड एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑडिट को पढ़ाते हुए या ऑडिट को पढ़ते हुए हमारे पास प्रीवियस कितना नॉलेज होना चाहिए सर हमने ब्रेक ली भी थी हम काफ़ी अरसे से हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया या हमारा बैकग्राउंड नॉलेज जो है पेपर्स कुछ अरसा पहले दिए थे तो इसलिए हाउ कंफर्टेबल वी शुड बी व्हेन वी आर डूइंग दिस तो इसके रिस्पांस में सिंपली एज आवर प्राइम मिनिस्टर हैव सेड घबराना बिल्कुल नहीं है ये सब्जेक्ट या एग्ज़ाम रिक्वायर बेसिक नॉलेज फ्राम प्रीवियस एग्ज़ाम्स और प्रीवियस सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड ठीक है इसकी अंडरपिनिंग जो नॉलेज है वो आएगी आपके पहले एग्जाम से अकाउंटेंट इन बिजनेस जिसका नाम चेंज करके सितंबर 2020 से आप बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है उसके सब सब्जेक्ट्स जहां पर वो आपको बताता है कि अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे चलते हैं यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ वेरी ब्रीफ टच ऑन इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट एंड एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एथिक्स तो अगर इनमें से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा नॉलेज रिफ्रेश नहीं है सो डोंट वरी वी विल बिल्ड अप ऑन ऑल ऑफ दिस वाल विल बी स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट ठीक है एग्जामिनर इसके अलावा ज्यूम करता है कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज लेके आए हो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर से ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्टेबल हों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्टडीज के साथ बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स नैरियो बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म है कि आप में से बेशतर जो हैं वो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे होंगे टू मी विच इज़ द राइट थिंग टू डू इट तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे कि हमें एग्ज़ाम को प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करना है ठीक है इसलिए यहाँ पर अगर एक सवाल किया जाए कि जी सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पास होना लाजमी है बिल्कुल लाजमी नहीं है पास होना हमारी रिफ्रेश कर देता है मेमोरी कि हमने ऑडिट के पेपर को कैसे अप्रोच करना है ठीक है अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं यू नो द बेसिक्स दैट्स इट दैट्स व्हाट वी नीड एक माइनर एज आ जाता है अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पास कर चुके हैं लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ क्रूशल उसके बगैर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी वी विल स्टिल बी एबल टू पास इट विद फ्लाइंग कलर्स बिफोर वी जब टू द कॉन्टेंट के सब्जेक्ट में आता क्या क्या है कौन सी डिटेल्स हैं लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड ऑनस्टली स्पीकिंग सी बी फॉर दिस एग्जाम इज अ ब्लैसिंग इनफैक्ट फॉर ऑल द एग्जाम इज अ ब्लैसिंग बैक इन इन माई डेज वन वन आई वॉज 
an ACCA student, those paper-based were, were exams were really challenging. The so CB, honestly, hats off to ACCA for doing this. Exam. Kendra apne kya karna hai? Exam. Aapka overall 100 marks ka hoga. And you will have 3 hours to attempt this. Computer-based exam, aapka do sections ke andar maujood hoga. Section A, which would be 30 marks. And section B, which would be 70 marks. Sabse pehle section A ko discuss kar lagte hain. Section, section A mein, aapke objective test questions honge, cases honge, teen. Thik hai? Aur har case ke andar paanch questions honge, jo do marks ka ek question honga. तो ये कहना गलत नहीं है कि अगर मेरे पास एक सिनेरियो है इनटू फाइव क्वेश्चंस फाइव इनटू टू दस मार्क का मेरा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस होगा अब ये जो क्वेश्चंस होंगे पांच उस केस के रिलेटेड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसमें से कोई भी सवाल जो है वो दूसरे के वो इंपैक्ट नहीं करेगा मतलब कि फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द फाइव for that specific case, अगर आप एक का जवाब गलत दे गए हैं, तो वो impact नहीं करेगा बगाया चार को. आप still अगर चार बाकी जो हैं, उनको सही respond करते हैं, right choices apply करते हैं, then you will secure complete marks for those four questions independently. ठीक है? और ये जो आपके हैं, ये automatically computer इनको mark करता है. इसकी selection जो है, ये तमाम स्लेबस जो है वो कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है ठीक है इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे अगली क्लासेस में कि हमने कैसे अप्रोच करना है जब हम अपना नॉलेज बिल्ड अप कर रहे होंगे तो वी विल गो थ्रू हाउ टू अटेम्प्ट अ सीबी उसकी मैं आपके साथ गाइडलाइंस शेयर करूंगा कि हमें किस तरह इनको अप्रोच करना चाहिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस 70 मार्क्स का सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन ठीक है अगेन इसमें भी तीन सिनेरियोज होंगे और ये सिनेरियोज जो होंगे वो पहले वालों से थोड़ा डिफरेंट होंगे बड़े होंगे और इसमें रिक्वायरमेंट्स एक भी पूछ सकता है या दो भी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन के उसने सिनेरियो क्या दिया है आपको तो जो पहला क्वेश्चन होगा इस सिनेरियोज में वो थर्टी मार्क्स का होगा ठीक है और बकाया दो जो क्वेश्चन होंगे वो ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के ईच होंगे अब इसमें इस सेक्शन के अंदर एग्जामिनर जो होता है वो मेनली फोकस करता है आपके प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट के एरियाज पे आपके इंटरनल कंट्रोल्स पे एंड ऑडिट एविडेंस पे मेनली अगर ब्रॉडली ऑडिट को देखा जाए विच विल कम टू इन अनिट ऑडिट के अंदर यही ब्रॉडली कुछ एरियाज हैं ठीक है इसके अलावा माइनर मार्क्स वो ओवरऑल स्लेबस के किसी भी एरिया में से पूछ सकता है लेकिन ब्रॉडली ही विल फोकस ऑन दीज एरियाज विद इन दीज सिनेरियोज ठीक है इन सेक्शंस को अचीव करने के लिए या इनको अटेम्प्ट करने के लिए मेरी कुछ पर्सनल टिप्स हैं विच विच आव कलेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस कि कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए तो जो आपके ओ टी क्वेश्चन है ऑनेस्टली स्पीकिंग वन ऑफ द ईजिएस्ट थर्टी मार्क्स विद इन द एग्जाम तो जो मैं पहले कह के आऊँ कि नॉट पासिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट विद यू इफ यू डू डिसेंट एफर्ट ईजिएस्ट थर्टी मार्क्स इन द एग्जाम आप तीस मार्क्स ईजिली साइड पर कर सकते हैं विदाउट मच एफर्ट ठीक है उसके लिए क्या करना है आपने सवाल को बहुत केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या रहा है जवाब देने से पहले कामली सोचना है कि आप ये जवाब क्यों दे रहे हैं ठीक है जस्ट डोंट प्रेस द बटन एंड मूव ऑन थिंक बिफोर यू सिलेक्ट दैट ऑप्शन अपने दिमाग के अंदर वो क्लियर कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि जी मैं ये सवाल इसलिए दे रहा हूँ बट जस्ट out of the blue if there is a question which you don't know how to answer technique ye hai ki phir 
जिन ऑप्शन पर आप श्योर हैं कि ये नहीं हो सकती उनको आउट ऑफ स्कोप करना शुरू कर दें दैट वुड गिव यू दी एबिलिटी कि आखिर में आपके पास रिफाइंड वर्जन ऑफ ऑप्शन होगा और उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सही रिस्पॉन्ड uh, करेंगे एंड अगैन नीडलेस टू से तमाम सवालों का जवाब दें यहाँ पे गलत करने में आपके सिर्फ दो मार्क्स जाएंगे छोड़ने का हमें कुछ नहीं मिलेगा तो बेहतर है कि हम सारे के सारे सवाल जो हैं वो अटैम्प्ट करें सिमिलरली सेक्शन बी के लिए सेक्शन बी एक बड़ा सेक्शन है बड़े सनैरियोज़ हैं इसमें वो आपकी एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और नॉलेज को टेस्ट कर रहा होता है वन ऑफ द थिंग्स विच आई फाउंड मोस्ट यूजफुल इज के बहुत बहुत केयरफुली आप रिक्वायरमेंट को रीड करें कि वो आपसे मांग क्या रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर स्टूडेंट डजेंट रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली बिकॉज ऑफ विच दे आंसर रॉन्ग और दे डोंट आंसर एक्चुअली वट द एग्जामिन वास्ट फ्रॉम ये ठीक है जब आप स्नैरियो पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में उसको एक क्लाउड बनाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वट आई यूज टू डू वन आई वॉज डूइंग दिट एग्जाम्स I build up my virtual world where I see myself physically in it that this is what's happening around me. This is how the scenario is based. What that provides you an opportunity is you can relate with it and you can think in a very logical manner. जवाब देते हुए अपनी headings को concise कर दें जब आप कुछ लिखें जब आप explain करें तो उसको point specific clear और concise manner में describe करें फिर अगैन एज आव सेड बिफोर कि क्यूरियस रहना एग्जामिनर भी क्यूरियस होता है वन ही इज वन ही इज मार्किंग योर एग्जाम सो उसको फैसिलिटेट करें दैट हाउ यू विल अप्लाई द प्रोसीजर्स हाउ द प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म्ड अपने सवाल को अच्छे से जवाब देंगे बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर जो है वो उसको जज करके मूव ऑन करेगा और एक चीज़ प्लीज़ अवॉइड करनी है यहाँ पे इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें कि रटे रटाई आंसर्स नहीं देने ऑडिट में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है दैट देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इफ़ यू एड्रेस द रिस्क इन अ डिफरेंट मैनर दैट कुड स्टिल बी द राइट थिंग टू पीपल कैन एड्रेस द रिस्क डिफरेंटली बट देन अप्रोच टू द राइट कंक्लूजन ठीक है प्रैक्टिकली भी बिल्कुल ऐसा ही होता है आई माइट अप्लाई डिफरेंट रिस्पॉन्स टू अ रिस्क एंड माय अदर फेलो मैनेजर और सीनियर मैनेजर वुड अप्लाई अ डिफरेंट अप्रोच टू दैट रिस्क बट वी बोथ प्रोबेबली वुड रीच टू द सेम कंक्लूजन ठीक है तो मेक श्योर करना है कि रटे रटाए बुकिश पॉइंट्स नहीं लगा देने वी विल लर्न हाउ टू डू दी ऑडिट एंड इन शाला आई इक्विप यू विद दैट माइंड सेट कि आप खुद अपने जहन से सोच के उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे Which is the right way to do it, and it demonstrate के आपने बकायदा इस पर दिमाग लगाया आपने सिर्फ बुकिश लाइने नहीं छाप दी ठीक है and again needless to say आपने सारे सवाल अटैम्प्ट करने हैं one of the easiest way to show के आप की grip है आप पूरा paper attempt करें that is the easiest way to demonstrate के आपकी आपने basically time spent किया और पूरा आपको आता है so moving forward what is this this is an overview of how an audit looks like so this is summary of an overall audit now this is a really basic one matlab dusri assurance engagements bhi hoti hain aur audit ke hisab se aap things ko thoda sa modify kar lete hain lekin for now This is a bird eye view of how an audit looks like. ये सारे points जो यहाँ पर लिखे हैं इनको हम detail में ना सिर्फ समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि practical applications इनकी कैसे होगी और eventually we will reach to our golden 
uh, objective audit report, which is the last part of the audit, which the auditors uh, provide their opinion uh, through the audit report. हम इसको draft करना सीखेंगे कि हमने audit report कैसे क्या content होते हैं किस तरह हम audit report के अंदर चीजें देखते हैं और क्या क्या चीजें देखते हैं ठीक है broadly speaking आपके procedures accept audit engagement आप कहीं भी जाते हैं कोई भी audit engagement लेने जाते हैं तो ये cover करता है कि जी आपका आपने audit accept भी करना है नहीं करना understand the entity and environment आप उस business को समझते हैं assess the risk of material misstatement will come to what material misstatement is later within our studies we will address the risk later in our studies लेकिन आप यहाँ पर broadly ये देखते हैं कि चीज हमारा risk कहाँ पर लाए करता है and then effectively you design your procedures to reach your conclusion and issue an audit opinion now all of this will be covered as a part of our content सब्जेक्ट का जो कंटेंट है सब्जेक्ट की जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसमें हमारी क्लासेस में ये सब ओवरऑल कवर होगा तो ब्रॉडली अगर हम डिस्कस करें कि ये कवर करने के लिए हमारे ब्रॉड कंटेंट्स क्या होंगे ओवरऑल सिलेबस हमारा कितने पार्ट्स पर डिपेंड करता है तो हम अपने ओवरऑल सब्जेक्ट को पांच पार्ट में बाइफरगेट कर सकते हैं ठीक है जी पांच पार्ट्स ये जो पार्ट ए में आपको ऑडिट फ्रेमवर्क और रेगुलेशन आ जाती है पार्ट बी में आपकी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट आ जाएगी पार्ट सी में आपके इंटरनल कंट्रोल्स पार्ट डी ऑडिट एविडेंस पार्ट ई व्हिच इज योर रिव्यू एंड रिपोर्टिंग नाउ व्हाट इज ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन ब्रीफली अगर इसको देखें तो क्या होता है यहाँ हमें ये बताते हैं इसमें ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट और दूसरी इंश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है स्टैचुटरी ऑडिट्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे काम करती है प्रोफेशनल एथिक्स या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होते हैं व्हाट इज एक्चुअली इंटरनल ऑडिट वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन पार्ट ए सिमिलरली पार्ट बी में हम ये देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट हाउ डू यू प्लान ऑन ऑडिट एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ हम ऑडिट एविडेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट सी इंटरनल कंट्रोल्स जहाँ पर हम कंट्रोल्स के बारे में नॉलेज इक्विप करेंगे कंट्रोल्स में कंपनी ने कौन से कंट्रोल सप्लाई किए हैं वेद दे आर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स नॉन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स उनको टेस्ट कैसे करना है वो सारा नॉलेज हम पार्ट सी के अंदर एक्वायर करेंगे पार्ट डी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑडिट एविडेंस वॉट एवर वी हैव लर्न बिफोर इन द थ्री पार्ट पार्ट ए बी एंड सी हाउ टू प्रैक्टिकली स्टार्ट अप्लाइंग प्रोसीजर्स सैम्पलिंग कैसे करनी है डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स के हेड्स के ऊपर आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री को कैसे ऑडिट करना है आपके पास अगर कैश एंड बैंक है उसको कैसे ऑडिट करते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे एंड आई विल शेयर माय प्रैक्टिकल इंसाइट्स विद यू कि प्रैक्टिकली हम इन हेड्स को हम प्रैक्टिकली किस तरह ऑडिट कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ हम बुकिश चीज़ों को देखेंगे बल्कि हम प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों के साथ इंसाइट शेयर कर रहा हूँ अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हाउ बिग फोर ऑपरेट लास्ट पार्ट रिव्यू एंड रिपोर्टिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑडिट को रिव्यू कैसे करते हैं और फाइनल कैसे करते हैं जब ऑडिट हम कर रहे होते हैं देर इज अ वर्क दैट इज डन बाय अदर इंडिविजुअल्स हम उसको रिव्यू करते हैं उसको फाइनलाइज करते हैं पार्टनर कैन नॉट डू एवरी थिंग दैम सेल्फ दे रिलाई ऑन देर स्टाफ और फिर हम रिपोर्टिंग पे आते हैं then we issue an audit opinion and the audit opinion have multiple outcomes it could be an unqualified opinion it could be a qualified opinion all of these bifurcation and details will go into later on when we'll study about these i hope all of this is clear but if you have any questions please feel free to ask me 
at this point there is only one ask that i have do not hold yourself back questioning karni hai aap logon ne class ke andar mere se sawal puchne hai don't feel that you would look like a fool ya main kya sochunga we have not done this before therefore i expect questions and i feel very happy when you ask questions because to be honest with you it is better that you clear your concepts in the class and you ace within the exams rather than you sit within the exams confused to me no question is a stupid question so sawal puchne hai apne aap ko hold back nahi karna and i would love to respond those questions and i'll see you in the class later one more request just apply it notice ye jo content ya videos ye lectures hum go through karenge these are owned by appeal school of accountancy thus a humble request ke isko please being a ethical professional unnecessarily share mat kare we are trying to equip you with the knowledge इनको डाउनलोड करके किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे अनप्रोफेशनल तरीके से शेयर करना डजेंट वर्थ इट ए एस ए रिजर्व द राइट टू टेक द लीगल एक्शन डिसमिस द स्टूडेंट फ्रॉम फ्रॉम देयर सेंटर ओ रिपोर्ट टू ए सी सी एथिक कमेटी अबाउट दिस कंडक्ट डजेंट वर्थ द रिस्क ऑनेस्टली अनएथिकल प्रैक्टिस है मैंने बहुत ग्रुप्स में एक चीज़ देखी है कि अनएथिकली दे शेयर द बुक्स दे शेयर द नोट्स दे शेयर द वीडियो लेक्चर्स आई थिंक लेट्स टेक अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लेट्स नॉट डू दिस लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल इन दिस डोमेन to me you guys are not just students to me you guys are young professionals so that's what i expect from you and that's what i will be looking up to in my classes moving forward with all this i really look forward to see you in in my classes uh feel free to ask any questions and good luck uh inshallah i'll see you soon